வணக்கம் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் செல்ஃப் எஸ்டீம் இதே என் குழந்தைக்கு வரணும் நான் என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட வந்து சில பேர் கேட்பாங்க அவங்க கையில ஒரு மைக்க கொடுத்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஏதாவது பேசுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அரை மணி நேரம் நான் அவங்களை கெஞ்ச வேண்டி இருக்கும் ஏன்னு கேட்டா கான்பிடன்ஸ் இல்ல மேடம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க உங்க கிட்ட இல்லாத ஒண்ணு எப்படி நீங்க உங்க குழந்தைங்க கிட்ட ஏற்படுத்த முடியும் சொல்லுங்க சாத்தியம் கிடையாதே என்கிட்ட சில பேரண்ட்ஸ் வருவாங்க ரொம்ப நெகட்டிவா திங்க் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவங்களோட ஃபேமிலி ஹிஸ்டரிய கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணா கூட என்கிட்ட பேசின அந்த ஹாஃப் அன் அவர்ல ஒரு 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 புராணமே நெகட்டிவ் ஹிஸ்டரி சொல்லி இருப்பாங்க குழந்தைங்கன்றது ஒரு ஸ்பாஞ்ச தண்ணீர்ல போட்டா எப்படி அந்த தண்ணீரை உள்ள இழுத்துக்குமோ அதே மாதிரி அது பாக்கிறது அது கேக்கிறது இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் உள்ள இழுத்துக்கிட்டு வேற ஏதாவது ஒரு தருணத்துல வெளில கொண்டு வந்து அதை ஒரு ஆயுதமா பயன்படுத்தும் ஆனா இந்த ஆயுதத்தை எங்க பயன்படுத்தும் தெரியுமா தனக்கு எதிராவே பயன்படுத்திக்கும் தன்னைத்தானே தாழ்த்திக்கும் தனக்குத்தானே ஒரு பெரிய கெடுதல்களை செஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிடும் என் குழந்தைக்கு வந்து உற்சாகமே இருக்க மாட்டேந்துங்க எதுலயுமே இன்ட்ரெஸ்டா இல்ல இதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஆயிரம் புக்க புரட்டி பாக்கலாம் ஆனா அதுல இருந்து நீங்க படிச்சதெல்லாம் நீங்க அப்ளை பண்ணி ஒரு பத்து பர்சன்ட் ரிசல்ட் உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா அதை விட நூறு மடங்கு அதிகமா ரிசல்ட் எப்ப உங்களுக்கு வரும்னா அந்த உற்சாகத்தையும் அந்த உத்வேகத்தையும் அந்த குழந்தைங்க உங்க கிட்ட பாத்துச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்க வீட்டுல பாத்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே உற்சாகமா உத்வேகமா எழுந்து போய் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இன்னைக்கு அது பண்ண மாட்டேன்னு அது பாக்கிறதுக்கு உதாரணங்கள் நல்ல உதாரணங்கள் அது கண்ணுக்கு எதிர்க்க கிடையாது கோபமா இருக்கிற குழந்தைக்கு ஒரு சரியான பதில் என்னவா இருக்க முடியும் சொல்லுங்க சாந்தமா இருக்கிற பெற்றோர் தான் அதுல இருந்து எடுத்துக்கும் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம பாத்துட்டு இருக்கிறவங்கல்ல நான் சேலஞ்ச் பண்ணுவேன் மேல இருக்கிற வீட்டுல நெகட்டிவா பேசுவீங்க இதெல்லாம் பார்த்து திருந்துறதா இருந்தா இவங்க எல்லாம் எப்பவோ திருந்திட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவீங்க ஆமா சில பெற்றோர்கள் கேக்குறாங்க இந்த கேள்வியை ஏங்க இதெல்லாம் பார்த்தா மாத்திரம் ஃபுல்லா என்ன இவங்க என்ன மகாத்மா காந்தி மாதிரி ஆயிட போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அவங்க மகாத்மா காந்தியா ஆகாத இருக்கலாம் ஆனா கண்டிப்பா அவங்களோட தன்னம்பிக்கைக்கும் அவங்களோட ஒரு நல்ல ஒரு மனசுக்கும் அவங்க பாக்குற இந்த விஷயங்கள் கேட்கிற இந்த விஷயங்கள் ரொம்ப அதிகமா ரொம்ப ஜாஸ்தியா அவங்களோட பர்சனாலிட்டியை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணுன்றது சைக்காலஜி சொல்ற ஒரு உண்மை இப்போ உங்க வீட்லயே எடுத்துக்கோங்க உங்களோட அன்றாட வாழ்க்கையில நீங்க பேசுற சில வார்த்தைகளை கவனிச்சு பாருங்களேன் உங்க ஹஸ்பண்ட் அப்பதான் வெளியில போயிருப்பாரு உங்க பையன் வந்து சோஃபால உட்காந்துட்டு புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கலாம் நீங்க சொல்லுவீங்க முன்னு முனுப்பீங்க இவரை கட்டிட்டு நான் என்ன சுகத்தை கண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க இல்ல ஹஸ்பண்ட் வந்து உங்க அந்த குழந்தையோட அப்பா வந்து ஆபீஸ்ல நிறைய வேலை பண்ணிட்டு உள்ள வரப்பவே சொல்லுவாரு வாழ்க்கையா இது இந்த வாழ்க்கையை வாழறதுக்கு தூக்க மாட்டேன்னு சாவலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸா அப்படியே இந்த வார்த்தைகளை வந்து நம்ம உதிர்த்துடுறோம் யாரு கேட்டுட்டு இருக்காங்கன்றத கவனிக்காமவே நம்மளுக்கு வந்து அதிர்ஷ்டமே கிடையாது நம்ம முகராசிக்கு ஒண்ணுமே நடக்காது பக்கத்து வீட்டை பாரு எவ்வளவு அதிர்ஷ்டமா இருக்கிறாங்க நம்மள சுத்தின முதவை மாத்திரம் என்னைக்கும் விடவே விடாது நான் இப்படி பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க கஷ்டப்படாதீங்க நான் வந்து உங்க வீட்டுல நடக்கிற உதாரணத்தை யதார்த்தமா சொல்றதுக்காக முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை கேட்டுட்டு இருக்கிறப்போ அந்த குழந்தைக்கு மனசுல ஆட்டோமேட்டிக்காவே எதிர்மறை எண்ணங்கள் வர ஆரம்பிக்கும் இன்னைக்கு இப்பவே உங்க வீட்டுல இத பாத்துட்டு இருக்கிற எல்லாருமே ஒரே ஒரு முடிவு பண்ணிக்கோங்க மனசுல நான் பேசுற வார்த்தைகள் மேல கவனம் வச்சு மாத்திர ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த குழந்தை கேக்குறப்ப சொல்லுங்க இது என்ன ஒரு பெரிய பிரச்சனை சொடக்கு போடுறதுக்குள்ள வெளில வந்துருவோம் பாருன்னு சொல்லி சொல்லுங்க இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமான பிரச்சனை இருக்கா அவன் கேக்குறப்ப சொல்லுங்க இதுல ஏதோ ஒரு நல்லது மறைஞ்சுகிட்டு இருக்கும் அது என்னன்றத தேடி பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க இன்னும் ஏதாவது பிரச்சனை வருதா இல்ல வேற ஏதாவது சூழ்நிலை வருதா அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க வாழ்க்கைன்றது அனுபவிச்சு வாழறதுக்கு என்ன ஒரு ரசனை இருக்கு இல்லையா என்ன ஒரு ஜாலியா இருக்கு இல்லையான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க இந்த வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியம் இன்னும் நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு அதிர்ஷ்டம்ன்றது நம்ம உருவாக்கிக்கிறது தான் அதிர்ஷ்டம்ன்றது எதுவும் கிடையாது அப்படின்ற அந்த ஒரு வார்த்தையை அவங்களுக்கு கேட்கவேங்க இந்த மாதிரி நீங்க பேசுற ஒரு ஒரு வார்த்தையுமே நேர்மறையா பாசிட்டிவா நீங்க சொல்ல சொல்ல அந்த குழந்தையோட மனசுல அது பதியும் உங்க காதுபட அது உபயோகிக்கல இல்லன்னா கூட அது
உங்களோட வார்த்தைகள் மேல கவனம் வச்சீங்கன்னா உங்களோட மனக்கவலையை மாற்றல் மிக எளிது நன்றி வணக்கம்